गाइस व्हाट्स अप कैसे आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप देख रहे हैं मुझे मेडिसी केमिस्ट्री चैनल पे सो गाइस फिर से 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस 10 फाड़ू क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं जो आप लोगों को आईटी जेई और नीट एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेंगे इस बार जो चैप्टर मैंने चूज किया है वो है पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली जिसमें से 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 8 मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको बड़े ध्यान से देखना है बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत ही अल्टीमेट हैं सो so, इससे पहले तक गाइस मैं 12 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं चैप्टर वाइज सो टोटल 120 क्वेश्चंस मैं कवर कर चुका हूं और अभी तक भी अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया आप क्लिक करके देख सकते हैं तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं विद टू और थ्री इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पहली तो ये कि अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि ऐसे 10 अल्टीमेट क्वेश्चन की वीडियोस मैं डेली अपलोड कर रहा हूं और दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप अभी भी कुछ लेक्चर्स देखना चाहते हैं थ्योरी को कवर करना चाहते हैं तो इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग ऐप जिसको हम लोग कहते हैं अन एकेडमी ऐप वो आप गूगल प्ले स्टोर से एंड iOS ऐप स्टोर से डाउनलोड करके आ, मेरे सारे लेक्चर्स वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं जैसे ही डाउनलोड कर लें तो वहां पर सर्च इंजन पे आपको क्लिक करना है और अरविंद अरोड़ा सर्च करना है वहां पर राइट हैंड साइड में फॉलो का बटन दिया होगा जिसको आपको क्लिक करके मुझे फॉलो कर लेना है वहां पर नो कोर्सेज ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं मतलब 118 वीडियोस वहां पर भी आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएंगी अलग-अलग कोर्सेज की सो so, ये कुछ कोर्सेज का ग्लिम दिया हुआ है यहां पे उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोर्सेज कैसे होंगे उन पे अलग-अलग वीडियोस हैं सो गाइस चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए नाइट्रोजन फैमिली से पहला सवाल ये बहुत ही अच्छा सवाल है देखिए क्या कहता है एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट आपके पास ए ए टाइप का एक सॉल्ट है इज डीकंपोज्ड ऑन हीटिंग आप हीट करते हो तो डीकंपोज हो जाता है एंड प्रोडक्ट बी एंड सी आर फॉर्मड कंपाउंड सी इज अ लिक्विड कहता है कंपाउंड सी एक लिक्विड है तो पहले आप सोच लो कि आपको ऑप्शन में ये ए दे रखा है ये बी दे रखा है और ये सी दे रखा है तो सी कहां-कहां लिक्विड है तो कहां नहीं है उसको तो पहले आप हटा दो क्या ये लिक्विड होता है नहीं ये सॉलिड होता है इसको तो हटा दो तो ये आंसर नहीं हो सकता क्या ये लिक्विड होती है नहीं ये तो गैस है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता अब आगे चलो देखो इस तरह से एलिमिनेट करा करो तो आपका सी और डी तो खत्म हो गया अब आपके पास तीन ऑप्शन बचते हैं अब आगे पढ़ो एट रूम टेंपरेचर वो तो लिक्विड होता है मालूम पड़ गया इज न्यूट्रल तो पानी तो न्यूट्रल होता है ये भी मालूम पड़ गया फॉर लिटमस अब आगे क्या कहता है व्हाइल द कंपाउंड बी अब कंपाउंड बी के बारे में बता रहा है इज अ कलरलेस न्यूट्रल गैस ये कलरलेस न्यूट्रल गैस है गाइस तो बी कंपाउंड को ढूंढो कि कलरलेस न्यूट्रल गैस कहां पे है तो यहां पर ये न्यूट्रल होती है ये हमें मालूम है लेकिन कलरलेस कलरलेस भी होती है ठीक है नाइट्रिक ऑक्साइड भी कलरलेस होती है सो so, यहां पर क्या ये N2O5 न्यूट्रल होती है ये न्यूट्रल नहीं होती तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया ये एसिडिक गैस है तो so, यहां पर बचे आपके पास दो ऑप्शन या तो आपके पास आंसर होगा ए या आपके पास आंसर होगा बी अब बस हमारे पास डीकंपोजिशन से बनता क्या तो आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास अमोनियम नाइट्राइड इससे कभी भी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड तो नहीं मिलता तो आपके पास ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया तो हमें कैसे पता लगेगा कि गैस कौन सी मिलती है आपको तरीका बताता हूं जब भी आपको किसी का डीकंपोजिशन करना हो ऐसे कंपाउंड्स का तो आपको क्या करना होता है देखिए सबसे पहले आप क्या करो जैसे ये वाला कंपाउंड है ठीक है अगर आप इसको हीट करते हो तो यहां से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकाल दो कितने पानी बाहर निकाल सकते हो आप देखो तो Na NH4 NO3 के लिए बता रहा हूं NH4 NO2 का मालूम पड़ जाएगा ठीक है तो यहां से आप देखो दो ऑक्सीजन यूज करोगे और चारों हाइड्रोजन यूज कर लोगे तो दो वाटर के मॉलिक्यूल आप यहां से बाहर निकाल सकते हो प्लस जो बचा और देखो अब क्या-क्या बचा हमारे पास दो तो नाइट्रोजन बच रही है और एक ऑक्सीजन बच रही है तो क्या बनेगा N2O गैस बनेगी ठीक है तो हमारे पास आंसर बन रहा है यहां पर N2O गैस के लिए ए आंसर बन रहा है तो ऐसे ही कुछ इसके से इसके लिए भी होगा अभी आंसर क्यों नहीं है जरा चेक कर लो NH4 NO2 में मैक्सिमम कितने पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल सकते हो जरा चेक करो दो पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल दोगे तो उसके बाद क्या NO गैस बचेगी नहीं नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है तो ये आंसर नहीं है आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा लो तो आंसर मिल जाएगा सिंपल ट्रिक मैंने आपको बता दी मैक्सिमम वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकाल लो उसके बाद जो गैस बचेगा वो आपको पता कर लेना है तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बन गया ए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं गाइस अगला सवाल भी बहुत अच्छा है कहता है अब ये सारे डेटा सेंट्रिक मगप करने वाले क्वेश्चंस हैं कहता है दी प्रोडक्ट फॉर्मड ये भी एग्जाम में आ चुका है ये लिखा नहीं है मेंशनड नहीं है और एग्जाम में आ चुका है तो प्रोडक्ट फॉर्मड इन द रिएक्शन SOCl2 विद वाइट फास्फोरस अगर SOCl2 का रिएक्शन कराते हो वाइट फास्फोरस से तो इसमें से कौन
फोर यहाँ पर एसओ फोर लिखा हुआ है ये एसओ टू है एसओ टू के प्रिपरेशन में भी ये काम देता है और एस टू सी एल टू साथ में बाहर निकलता है सो so, ये आपको ध्यान रखना है ये मगब करना है कि आप जैसे व्हाइट फोस्फोरस फोस्फोरस का रिएक्शन एस ओ सी एल टू से कराते हो तो यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इसमें आपको दिखाई दे सिवाय पीसीएल थ्री के तो आपका आंसर क्या हो गया ए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अगला सवाल क्या है देखिए अगला सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है द स्टेट ऑफ हाइब्राइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम एंड द नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ रहा है आपसे ओवर द सेंट्रल एटम पीओ सी एल थ्री के लिए पूछ रहा है तो इसका स्ट्रक्चर पता होगा तो आप आंसर कर दोगे ये भी जे टू थाउजेंड टेल का क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल का क्वेश्चन देखो पीओ सी एल थ्री ये हमारे पास पी हो गया ऊपर ओ लगा हुआ है डबल बोन तो होते ही सीएल थ्री इस तरह से अरेंज होता है अब आप खुद ही सोचिए हाइब्रेडाइजेशन क्या होगा कितने नंबर ऑफ एटम अटैच है फोस्फोरस के साथ चार और लोन पेयर बचे क्या नहीं क्योंकि फोस्फोरस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं पांच होते हैं पांचों यूज कर लिए दो यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे यहाँ पर लोन पेयर है ही नहीं तो टोटल पांच के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी एसपी थ्री लोन पेयर कितना होगा जीरो तो एसपी थ्री एंड जीरो आंसर क्या होगा सी तो आसानी से आंसर मिल गया अब अगले सवाल पर चलते हैं और आप कॉपी लेके आंसर निकालते रहिए आपको खुद से उसको रोक लेना है वीडियो को और अपना आंसर चेक कर लेना है गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो भी अच्छा क्वेश्चन है सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है हिंड नहीं देखना है उसके बाद आपको खुद का आंसर एक बार क्लिक कर लेना है और उसके बाद मेरा आंसर देख लेना है ठीक है मैच कर लो ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाए और चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कहता है इक्विलेंट मास ऑफ फोस्फोरिक एसिड एच टू पी ओ फोर इन द रिएक्शन एन एओ एच अब देखिए वैसे अगर कोई पूछे कि एच टू पी ओ फोर का Uh, आपके पास जो इक्विलेंट uh, मास है वो कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर एच प्लस आइन ये कितने देता है ठीक है ये एच टू नहीं है एच थ्री पीओ फोर है ठीक है फोस्फोरिक एसिड में एच थ्री पीओ फोर तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको ये एच थ्री पीओ फोर का इक्विलेंट मास इक्विलेंट मास कैसे निकालते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर तो सारा केल एन फैक्टर का है और एच थ्री पीओ फोर का जो आपके पास मोलर मास होता है वो नाइनटी एट होता है अगर आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो वो आपको दिया होगा वैसे कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए एस टू एस ओ फोर एस थ्री पीओ फोर दोनों का मास सेम होता है नाइनटी एट तो यहाँ पर सारा खेल एन फैक्टर का है एन फैक्टर यहाँ पर पता लगेगा कि कितने एच प्लस आइन वो देता है तो so, यहाँ पर एस थ्री पीओ फोर के केस में यहाँ पर पहले रिएक्शन दे रखिये उसमें से चेक करना पड़ेगा आपको तो देखिए जरा ध्यान से एस थ्री पीओ फोर से ये कन्वर्ट हो रहा है एनए एच टू पीओ फोर तो यहाँ से कितने एच प्लस आइन इसने बाहर निकाले सिर्फ एक ही तो निकाला तो एक निकाला तो एन फैक्टर कितना हो गया वन तो वन के रिस्पेक्ट में इसका इक्विलेंट मास और इसका मोलर मास क्या होगा इक्वल होगा क्योंकि एन फैक्टर वन है एन फैक्टर का मतलब ये होता है कोई एसिड कितने एच प्लस आइन डोनेट करता है उसको एन, उसका एन फैक्टर बोलते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एच प्लस आइन उसने छोड़ा है सो so, फाइनली इसका एन फैक्टर वन है तो उसका मोलर मास उसका इक्विलेंट मास के बराबर है तो आंसर दिस क्वेश्चन इज नाइनटी अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अगला सवाल देखिए पूछता है द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस कहता है पी फोर का रिएक्शन किसे कराया विद एक्वस एंड एवेज ठीक है गिव्स फॉस्फीन एंड अनदर फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड वो आपको पता नहीं है ठीक है द रिएक्शन टाइप द ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्शन टाइप बताना है और ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है ऑफ फोस्फोरस इन फोस्फीन एंड अदर प्रोडक्ट तो आपके लिए ये रिएक्शंस को मगअप करना बहुत जरूरी है इवन ये जो रिएक्शन नीचे हिंट पर लिखी है अपना आंसर सोच लो उसके बाद आप नीचे देखिएगा सोच लिया आपने आंसर तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूं सबसे पहले तो आप जब रेडॉक्स रिएक्शन में जाते हो तो आपको ये इलेवंथ क्लास में ये पढ़ा दिया जाता है बहुत सारे बच्चे ध्यान ही नहीं देते आपको पता होना चाहिए पी फोर डिसप्रपोर्शनेट होकर दो प्रोडक्ट देता है एक तो देता है एच ठीक है दिस इज माइनस सो माइनस सो दिस इज माइनस एस टू पी ओ टू माइनस और प्लस में फोस्पीन गैस बाहर निकलता है तो ये नॉर्मल प्रोडक्ट है ये रेडॉक्स में डिसप्रपोर्शनेशन में दिखाई देता है ठीक है ये काफी बार पढ़ाया जाता है क्योंकि इसमें फोस्फोरस एक बार ऑक्सीडाइज हो रहा है एक बार रिड्यूस हो रहा है कैसे हो रहा है नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है इसको बैलेंस करने को भी बोलते हैं आपको तो जरा चेक करो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ये है एन ए एच टू पी ओ टू दिखाई दे रहा है और साथ में फोस्पीन गैस बनती है सो so, यहाँ पर फोस्पीन में फोस्फोरस तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है माइनस थ्री क्योंकि हाइड्रोजन पे कितना होता है प्लस वन तीन हाइड्रोजन है तो कितना हो गया प्लस थ्री तो फोस्फोरस पे कितना हो गया माइनस माइनस थ्री तो पहला तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया दूसरा इस बीच वाले फोस्फोरस पे निकाल लिया यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है देखिए इस सोडियम पे प्लस वन फिक्स होता है हाइड्रोजन जो है यहाँ पर दो है तो प्लस टू यहाँ पर फिक्स हो गया ऑक्सीजन पे माइनस का चार क्योंकि एक ऑक्सीजन पे माइनस का द
और डिस्प्रपोर्शनेशन में यहाँ पर जरा ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो कितनी है प्लस वन एंड माइनस थ्री तो जो कंपाउंड बन रहे हैं वो फोस्फिन के लिए पूछा है पहले तो माइनस थ्री फोस्फिन का हो गया अदर कंपाउंड के लिए प्लस वन हो गया और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है तो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी इसका आंसर सी हो गया अब अगले सवाल पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कहता है और ये आई आई टी का क्वेश्चन है कहता है पेल ब्लू लिक्विड विच इज ऑप्टेन्ड बाय रिएक्टिंग रिएक्टिंग इक्विलेंट मिक्सचर ऑफ टू गैसेस आपको ऐसी दो गैसेस ढूंढनी है जिनका इक्विलेंट मिक्सचर अगर आप मिक्स करते हो तो आपके पास पेल ब्लू लिक्विड मिलता है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ठीक है माइनस थर्टी डिग्री सेल्सियस पर अगेन ये याद करने की चीजें अगर आपको ध्यान है तो आप आंसर कर दोगे तो आपके पास वो पूछ रहा है बेसिकली वो पेल ब्लू लिक्विड कौन सा है तो देखो इक्विलेंट गैसेस लेनी है आपको दो इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ गैसेज ऑफ टू गैसेस ठीक है तो इसका आंसर क्या बनता है नीचे हिंट दिया हुआ है ये मगअप करने का चॉइस है आपके लिए सो यहाँ पर है क्या देखिए एनओ और एनओ टू इन दोनों को मिक्स करते हो इक्वी मोलर मतलब इसका भी एक ही लिया इसका भी एक ही लिया यहां से बाहर क्या निकल रहा है एन टू ओ थ्री जो पेल ब्लू कलर का लिक्विड होता है माइनस थर्टी डिग्री सेल्सियस पे इसको आप मगअप करो और यहाँ खास बात क्या है सिर्फ इन दोनों को एडप्ट प्रोडक्ट ही तो बन रहा है जरा ध्यान से इसको देखो दो नाइट्रोजन और तीन ऑक्सीजन तो एन टू ओ थ्री बन गया जो कि पेल ब्लू कलर का होता है सो so, ये डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन भी ये कह सकते हो लेकिन ध्यान से देखो तो आपको याद भी हो जाएगा तो ये आई आई टी का क्वेश्चन है अगला सवाल ले लेते हैं कहता है दी एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन आप इसके लिए याद रखो नाइट प्योर नाइट्रोजन आपको चाहिए तो बैरियम या फिर सोडियम एजाइड से मिलता है इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो गया डी आप जब भी बैरियम एजाइड को अगर आप हीट करते हो तो यहाँ से प्योर नाइट्रोजन मिलता है एनसीआरटी की बुक खोल लो आपको प्योर नाइट्रोजन के यहाँ पर बहुत ही 99% प्योर नाइट्रोजन आपको मिल जाता है यहाँ से ये आई टी का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है सबको पता होना चाहिए ठीक है सो so, यहाँ पर बैरियम एजाइड और वहां पर मैंशन भी है आप एनसीआरटी खोल के देख लो आपको मालूम पड़ जाएगा और जिन जिन बच्चों ने ढंग से पढ़ रखा है उनको तो तुरंत मालूम पड़ जाएगा तो यहाँ से जो नाइट्रोजन अगर आपको प्योर वे में चाहिए तो बैरियम एजाइड सबसे अच्छा तरीका होता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है मैंने आपसे कहा भी था एट नंबर क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कहता है और ये आई आई का क्वेश्चन है कहता है सोल्यूशन ऑफ कलरलेस सोल्ट एच आपके पास एक कलरलेस सोल्ट दिया हुआ है एच वो आपको पता नहीं है ओन बॉइलिंग विद एक्सेस एनओ एच अगर आप उसको एक्सेस एनओ एच से बॉइल करते हो प्रोड्यूस नॉन फ्लेमेबल गैस एक ऐसी गैस प्रोड्यूस करता है जो कि क्या है नॉन फ्लेमेबल द गैस इवोल्यूशन सीजेस जैसे ही गैस का बाहर निकलना सीज हो जाता है आफ्टर सम टाइम अपॉन एडिशन ऑफ जिंक जैसे आप उसमें जिंक एड करते हो जिंक डस्ट ठीक है टू द सेम सोल्यूशन उसी सेम सोल्यूशन में द गैस इवोल्यूशन रीस्टार्ट वापस से वो गैस निकलनी शुरू हो जाती है द कलरलेस सोल्ट एच आर आपसे पूछ रहा है वो कलरलेस सोल्ट क्या है फिर से पढ़ लो एक आपके पास कलरलेस सोल्ट दे रखा है जिसको आप बॉइल करते हो एनओ एच के साथ तो आपके पास एक कलरलेस नॉन फ्लेमेबल गैस निकलती है और अगर वो गैस निकलना बंद हो जाए और अगर उसमें आप जिंक डस्ट डालते हो तो वापस से वो गैस निकलनी शुरू हो जाती है तो आपसे पूछा कि वो सोल्ट कौन सा है ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर एक्चुअल में आंसर दो हैं एक नहीं है दोनों आंसर कौन से हैं एक तो ए और दूसरा बी जैसे आप अमोनियम नाइट्रेट को अमोनियम नाइट्रेट को यही वो एच है जिसको आप एन के साथ रेक कराते हो तो वहां पर नॉन फ्लेमेबल गैस निकलती है अमोनिया जो की नॉन फ्लेमेबल है साथ में एन और एस और फिर से इसी मिक्सचर में देखो यहाँ पर अगर अमोनिया गैस निकलना बंद हो जाए तो यहाँ पर है क्या आपके पास एक तो NaNO3 और दूसरा क्या है H2O बस इसके अंदर और साथ में एक्सेस में आपने NaOH डाल रखा है सो so, एक्सेस में NaOH और NaNO3 जैसे आप जिंक की डस्ट डालोगे इसके अंदर तो वापस से यहाँ पर क्या निकलने वाला है अमोनिया गैस का एवोल्यूशन चालू हो जाएगा Na2 ZnO2 ए यहां से प्रोडक्ट बनेगा और एच सेम रिएक्शन किसके साथ होती है एन एस के साथ तो होती है एन एस के साथ भी यही सेम रिएक्शन होती है जैसे आप एनओ से रिएक्शन कराओगे अमोनिया गैस निकलेगा फिर से अगर आप जिंक डस्ट डाल दोगे अगर वहां से वोल्यूशन बंद हो जाए तो फिर से अमोनिया निकलना चालू हो जाएगा इसके आंसर दो हैं ए और बी दोनों आई का 2008 का क्वेश्चन है और बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन था ठीक है डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगला सवाल ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आई टी का क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कहता है रिएक्शन पी विद एक्स लीड द सिलेक्टिव पी फोर ओ सिक्स प्रोडक्शन ठीक है यहां से जैसे ही ये फोर्सफोरस व्हाइट फोर्सफोरस का किसी एक्स प्रोडक्ट से रिएक्ट कराते हैं तो पी फोर ओ सिक्स बनाता है ठीक है आपको वैसे तो याद होगा कि जो फोर्सफोरस का 
इसको वहीं पे रोक देता है रिएक्शन को और पी फोर ओ सिक्स बनता है तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया बी नीचे मेंशन भी है कि नाइट्रोजन प्रिवेंट करता है पी फोर ओ सिक्स को पी फोर ओ टेन में कन्वर्ट करने में तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि आप खुद ही सोचो ना पहली बात तो पी से उसका ऑक्साइड कैसे बनेगा ऑक्सीजन लेना पड़ेगा सिर्फ ऑक्सीजन लेते हो तो ये पी फोर पर चला जाएगा लेकिन नाइट्रोजन साथ में ले लेते हो तो इसको रोक देगा कहाँ पर पी फोर पे ही रोक देता है ये भी बहुत अच्छा सवाल है जो कि अल्टीमेट क्वेश्चन है आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रैक्टिस जरूर करना एट दी एंड वीडियो को पोस्ट करने के बाद लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन जे एडवांस 2013 का क्वेश्चन है गाइस और ये बहुत अच्छा सवाल है ये भी डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन है क्वेश्चन को पढ़ना है उसके बाद अपना आंसर चूज कर लेना कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना है आपको नाइट्रिक एसिड यानी कि एच अपॉन लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत देर तक अगर पढ़ा रहे तो येलो ब्राउन हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ये येलो ब्राइन ब्राउन किसकी वजह से होता है डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन है फिर से नीचे दिया हुआ है HNO3 डीकम्पोज हो जाता है H2 और NO2 गैस बनती है इसकी वजह से वो येलो ब्राउन कलर का हो जाता है आपको पता होना चाहिए NO2 गैस ब्राउन कलर की होती है इसका आंसर क्या हो गया बी सो गाइज ये टेन अल्टीमेट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिए गाइज वीडियो को पोज करके और फिर से फिर से पीछे जाकर दस के दस क्वेश्चन वापस से चेक कर लो बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करो गाइज इतनी मेहनत कर रहे हैं तीन छोटे से काम आप लोगों को करने हैं पहला तो आप लाइक जरूर करके जाओ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इतना छोटा सा काम दिल खोल के आप करके जाओ आप लाइक करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है दूसरा इन वीडियोस को शेयर करो ताकि ज्यादा स्टूडेंट को इनका पता लग सके और तीसरा सब्सक्राइब जरूर करके जाओ गाइस दिस इज सो मोटिवेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं अगर आप ये तीन काम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है हम ज्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए आप खुद ही सोचिए हम आपसे कोई फीस नहीं लेते हैं हम सिर्फ यूट्यूब से ही जो कुछ अर्न करते हैं यूट्यूब से अर्न करते हैं आप लोगों से कोई पैसा नहीं लेते हैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं इतनी तो आपको छोटा सा ये काम करना है सो आप प्लीज इतना तो काम करके जाइए गाइस बैचलर फॉर एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से प्रिपरेशन करते जाइए और अभी ये टोटल 135 क्वेश्चन हो गए हैं और 135 क्वेश्चन मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करते रहो करते रहो मैं आपको गारंटी देता हूँ केमिस्ट्री में तो टेंशन होगी नहीं आप फिजिक्स और मैथ की टेंशन लो केमिस्ट्री की टेंशन मेड इजी केमिस्ट्री चैनल पर छोड़ दो थैंक यू सो मच गाइज अगली बार मिलते हैं विद टेन मोस्ट अल्टीमेट क्वेश्चन अगेन थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट